ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാനറ്റിക് മോഡിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ ഗ്യാസ് ലോസ് കണ്ടു ബോൾസ്ലോ ചാൾസ് ലോ അവകാട്ടോയിലോ ഗൈലൂസ് ആക്കിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ലോ ഗ്യാസ് ലോസ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അതെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ബേസിൽ വന്ന ലോസ് ആണ് അതിനെല്ലാം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ബേസിസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോൾസ്ലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾസ്ലോയിൽ പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു വോളിയം കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രഷർ താഴും പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ലോസിലും അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലെ വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നത് വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത് മാക്സ്വൽ ബർണോളി ആൻഡ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരാണ് കാനറ്റിക് ബോളുകൾ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ലോസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാനറ്റിക് മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിനെ വേറെ കൂടി പറയും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോഡൽ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അത് ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള തിയറി ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് നോക്കാം ഗ്യാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൽസ് കോൾ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പൊ ഗ്യാസില് എന്താണോ ഉള്ളത് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ആറ്റംസ് വരുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസിലാണ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസിലെല്ലാം മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്യാസില് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ആർ ഫാർ എ പാർട്ട് അവ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വളരെ ദൂരത്തിലാണ് രണ്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ നിൽക്കുന്നത് ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ എം ടി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കാണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മുറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് റൂം നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റൂമിൽ ഒക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് അവ വളരെ ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവയുടെ ആ ഒരു ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ പോയിന്റ് മാസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ ഈസി ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം There is no force of attraction between the particles of gas at ordinary temperature and pressure. Gases expand and occupy all the space available to them. അപ്പൊ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഗ്യാസസ് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഏത് സ്പേസിലാണോ ആ സ്പേസിൽ മൊത്തം അത് എക്സ്പാൻഡ് 
അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അവരടുത്ത് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഓടിയും ചാടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ എനർജി ലോ തീരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്യാസും ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ എനർജി ലോസ്റ്റായി അപ്പൊ അതൊരടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ എന്താണ് അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്യാസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗ്യാസിന് ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മുടെ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തേർഡ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റാൻഡം മോഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് മൂവ് ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡൂറിൻ ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓക്കെ ദ കൊളാഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കൊളീഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വിത്ത് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇച്ചിരി മൂവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് എങ്ങനെയാണ് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ മാറുന്നു അതിന് അടുത്ത ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് റാൻഡം ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നു അതിന് ശേഷം അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റാൻഡം മോഷൻ ആണെങ്കിലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പം ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾ വന്ന് അത് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കൊളീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കൊളീഷൻ റിമൈൻ സെയിം അത് ദർ ഇസ് എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ കൊളാഡിങ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയിലെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മള് രണ്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതിനെന്താണ് എനർജി കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യാം പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളിന് എനർജി കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഓക്കെ എനർജി ലോസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ആ എനർജി ഈ മോളിക്കൂളിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മോളിക്കൂളിന് എനർജി എന്താണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ മോളിക്കൂൾ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊളീഷന് മുമ്പുള്ള ആ സെയിം എനർജി ആണ് നമ്മൾ കൊളീഷൻ ആഫ്റ്ററും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഇതിനാർന്ന എനർജി കൂടുതൽ ഇതിന് എനർജി കുറവായിരുന്നു കൊളാഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എനർജി ആർക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കൂളിന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂളിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ എനർജി ആർക്കാ കിട്ടണേ ഇവിടെ ഈ മോളിക്യൂളിന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് മോളിക്കൂഡ്സ് മോളിക്കൂഡ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് കൊളാഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി ഇപ്പം ഗ്യാസ് മോളിക്കൂഡ്സിന്റെ എല്ലാം സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ കൊളീഷന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊളാഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൊളാഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ കനറ്റിക് എനർജിയും ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കനറ്റിക് എനർജിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കനറ്റിക് എനർജിയും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡാണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ കനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം കൊളാഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ സ്പീഡിന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരുടെ കനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ ഡിഫറെന്റ് കനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജി ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെയും കനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതാണ് ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജി ഈ ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം കനറ്റിക് എനർജി അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക കനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രഷർ കൂടുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന്റെ കനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് കൂടുന്നു അവയ്ക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വോൾസ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ വോൾ ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ പ്രഷർ എന്താണ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കാനറ്റിക് എനർജി അവിടെ എന്താണ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാനറ്റിക് മോളിക്യുലർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് അതിന്റെ പോസിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് വാച്ച്